Nakon što smo napokon posadili naše biljke u vrt, mislili smo da ćemo sada samo pratiti njihov razvoj, ponekad zalijevati i to je to. Čekamo plodove. To je jedan način uzgoja, ali nikako nije najefikasniji i najproduktivniji. Kada smo se već toliko potrudili da uzgojimo zdravu i jaku presadnicu, pravilno ju presadili u zemlju, tada moramo da nastavimo i sa pravilnim uzgojem. Kako bi imali jake, zdrave i plodonosne biljke, koje će naravno davati zdrave i krupne plodove, potrebno je odraditi jedan vrlo bitan posao, a to je uklanjanje zaperaka. Čim paradajz dostigne visinu dovoljnu za vezanje, počinje rast zaperaka, a u nekim slučajevima čak i ranije. Zaperci su naime mali izdanci koji se pojavljuju na mjestu odvajanja lista od stabljike. Slikovito rečeno, to su bočni izdanci koji se pojavljuju u pazuhu listova paradajza. Oni mogu narasti do unedogled i potpuno preuzeti kontrolu nad centralnom stabljikom. Zaperke je najbolje uklanjati čim se uoče, odnosno dok su mali. Lako se kidaju, a možete ih ukloniti rukom, oštrim nožem ili makazama. Samo pazite da ne oštetite stablo. To bi trebalo da se radi svakih 3 do 5 dana. Imajte na umu da zaperci vrlo brzo i konstantno rastu. Upravo zato je potrebno ovaj dio posla obavljati redovno. Iako ste sa jednog mjesta uklonili zaperak, to ne znači da on neće ponovno niknuti na tom istom mjestu. Ukoliko se ne uklanjaju zaperci, od stabljike paradajza oni naprave žbun sa mnogo malih grana od kojih svaka ima svoje plodove. Mnogi povrtlari ne zakidaju zaperke vjerujući da će ukoliko ostave veliku količinu tih bočnih izdanaka dobiti i više plodova ili da oni jednostavno neće smetati biljci ako i ostanu na njoj. Ali ti plodovi su onda veoma sitni i često neupotrebljivi jer biljka ne može kvalitetno da hrani toliko mnogo izdanaka. Na sredini životnog ciklusa stabla paradajza možda ih više nećete sretati na donjem dijelu, koji je tada veoma čvrst i zadebljao, ali će se sigurno pojavljivati u višim dijelovima biljke. Kako bismo imali veće plodove paradajza, važno je skidati zapjerke na stablici, a oni se uklanjaju iz nekoliko razloga. Naime, kada bismo pustili biljku da se slobodno razvija, poprimila bi grmolik izgled, čiji se listovi mrse. To uzrokuje slabiju prozračnost, a tada postoji opasnost od razvoja gljivičnih bolesti. Biljka kojoj dopustite da joj slobodno rastu zaperci daje manje plodove slabije kvalitete. Do njih sunce teže dopire i zbog toga neravnomjerno dozrijevaju. Također, biljka ne može kvalitetno hraniti toliko malih izdanaka. Da bi se spriječilo da do toga dođe, zaperci se otkidaju dok su još mali, to jest ne veći od 5 do 8 cm i to najmanje jednom sedmično. Svakako ih treba otkinuti prije nego što se na njemu nije razvio cvijet. Ako vam je neki zaperak promaknuo i narastao, više ga nemojte trgati, nego mu samo otkinite vrh. Na taj ćete način spriječiti njegov daljni razvoj. 
Trganje velikih zaperaka ostavlja veće otvorene rane na stablici, te su one onda podložnije razvoju bolesti. A prilikom obavljanja ovog dijela posla, možete također da odstranite sve donje listove koji su u doticaju sa zemljom, jer će oni najprije nastradati i požutjeti. Nijedan list paradajza ne bi smio biti u dodiru sa tlom ili sa folijom. Na taj način ćete spriječiti rani razvoj bolesti. Laganim pokretom u stranu otkidate stare listove kao i zaperke. Na taj način ćete načiniti najmanje štete na stabljici biljke. Nakon zakidanja zaperaka i listova, tretirajte stabljike prihranom u vidu vode u kojoj je bila potopljena kopriva, gavez, maslačak ili djetalina. A može se dodati i mlijeko sa sodom bikarbonom zbog dezinfekcije, jer kada se kidaju zaperci i listovi dolazi do oštećenja stabljike i prodora patogena u biljku. Ukoliko želite ostaviti neke od zaperaka, neka to bude ispod prve cijetne grane. Iza nje se formira druga grana koja ide u dva reda, ali tada računajte na malo sitnije plodove. U tom slučaju bitno je pojačati ishranu paradajza. Veće zaperke dužine od 8 do 10 cm ne bacajte. S donjeg dijela zaperka uklonite listove i ostavite samo one pri vrhu. Zaperke posadite u vlažnu zemlju ili stavite u čašu s vodom kako bi pustili korijenje i nakon toga ih možete presaditi. Zbog boljeg ožiljavanja ih možete umočiti u neki od prirodnih biostimulatora. O tome smo pričali već na kanalu pa potražite video sa receptom. Ono što je zanimljivo je da će presađeni zaperci ranije dati rod nego oni izrasli iz sjemena. Možete ih posaditi u vrt ili u neku posudu ili vaznu. Odrađivanje ovog postupka uveliko će rasteretiti biljku i omogućiti joj bolji rast i razvoj. Biljka će svu dostupnu vodu i hranjiva trošiti na razvoj plodova na rodnim granama, a ne na razvoj zaperaka i dodatnih bočnih grana. Na niskim sortama paradajza prisutni su zaperci, ali oni ne utječu na proizvodnju, pa se skidaju samo ispod prve rodne grane radi bolje prozračnosti same biljke. Visoke sorte se mogu gajiti na jedno stablo, čime se postiže ranije dozrijevanje i krupni plodovi, ali može se uzgajati i na dva – kada je dozrivanje kasnije, plodovi sitniji, ali ukupan prinos bude veći. Pri uzgoju na dva stabla potrebno je ostaviti prvi zaperak ispod prve rodne grane. A ukoliko se želi treće stablo, najčešće kod poluvisokih sorti, onda se ostavlja i prvi zaperak iznad prve rodne grane. Jedan dodatni savjet za kraj je to da je najbolje da koristite rukavice dok obavljate ovaj posao, jer stabljike paradajza boje našu kožu, koja se mora i više puta prati dok sav zeleni pigment sa nje ne izađe. Malčiranje zemljišta tokom proizvodnje paradajza se često primjenjuje, kako na otvorenom, tako i u zaštićenom prostoru daje veoma dobre rezultate. U tu svrhu koristi se organski i anorganski malč. Organski malč podrazumijeva nastiranje zemljišta slamom, kompostom, piljevinom, dok u anorganski spadaju folije u boji i agrotekstil. Obje vrste malča dovode do povećanja temperature zemljišta, sprečavanja rasta korova, smanjenja broja zalijevanja, čime se postižu povoljni mikroklimatski uslovi, a time i bolji porast biljke, ranija berba i veći prinos. O ovoj temi naravno imate poseban video o vrstama malča te svim prednostima ovakvog načina uzgoja biljaka. 
O uzgoju u Paradajza imate dosta videa na našem kanalu. Pa, ukoliko budete pratili naše savjete i koristili barem neke od preporučenih metoda, vjerujem da ćete imati jako zdrave biljke, a što je i najbitnije, imati ćete i zdrave, krupne i kvalitetne plodove.